ஆல்ரெடி நம்ம ரெசிபிக்குள்ள மூழ்கிட்டேங்க செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டா இருக்கு இந்த வயசாச்சுதான் ஆனால ஏன் இவ்வளவு என்னாச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போற டிஷ் அப்படி லாக்டவுன் கேக் ரெசிபிஸ் வாவ்ல வீடியோ பாக்குற நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஹைஃபை போடுங்க அப்பெல்லாம் எல்லார் வீட்லயும் அவன் எக் பீட் எல்லாம் இருக்காது கேக் செய்யணும்னா நிறைய வேலைகள் இருக்கும் அதுலயும் குறிப்பா எக்கோட ஒயிட் தனியா எல்லோ தனியா பிரிச்சு அதை அப்படி பீட் பண்ணும் எப்படின்னா அந்த பவுல கவுத்தாலும் உள்ள இருக்க எக்கு கொட்ட கூடாது அப்புறம் கல்லுப்ப கொண்டு வா மணல கொண்டு வானே அப்பாப்பாப்பா ஆனா இப்போ கேக் அவ்வளவு ஈஸியா சும்மா மேஜிக் மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த மூணு சேனல் சொல்லி தராங்க பிரியா வண்டலு ஃபுட் வித் டேர் அண்ட் பிரிஸ்டி ஹோம் கிச்சன் இவங்க சொன்ன இன்கிரீடியன்ஸ சொன்ன அளவுல போட்டா அவங்க வீடியோல காட்டுற மாதிரி கேக் வருதா வாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரிஸ்டி ஹோம் கிச்சனோட சாக்லேட் கேக் பண்ணலாம் வாங்க பேக்கிங்னாலே ஒரு கன்ஃபியூஷன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் கரெக்ட் நான் சொல்றேன் பாருங்க பேக்கிங் சோடான்றது வெறும் சோடியம் பை கார்பனேட் பேக்கிங் பவுடர்ன்றது சோடியம் பை கார்பனேட் பிளஸ் ஆசிட் சோ ஒரு டிஷ்ல எது யூஸ் பண்ணணும்னு அந்த டிஷ்ல இருக்க மத்த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் இப்ப நம்ம பண்ற சாக்லேட் கேக்ல அவங்க மைதா கொக்கோ பவுடர் சுகர் கர்ட்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்போ இங்க பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணா போதும் ஏன்னா கர்ட்ல லாக்டிக் ஆசிட் இருக்கு நீங்க இந்த இடத்துல போய் பேக்கிங் பவுடர் போட்டா என்ன ஆகும் லாக்டிக் ஆசிட் ஆசிட் பேக்கிங் பவுடர்ல ஒரு ஆசிட் சோ டோட்டலா ஆசிட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகி உங்களுக்கு ஒரு பிட்டர் டேஸ்ட் வர நிறைய சான்சஸ் இருக்கு சோ சும்மா அப்படியே பேக்கிங் சோடா பால பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணிட கூடாது ஆனா எனக்கு வேற சுச்சுவேஷனே இல்ல என்கிட்ட ஒண்ணுதான் இருக்கு இன்னொன்னு இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அதுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு ஒன் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இஸ் ஈக்வல் டு குவார்டர் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இந்த ஃபார்ம்லா வச்சு உங்ககிட்ட ஒண்ணு இல்லைன்னா நீங்க இன்னொன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் டவுட் கிளியர் தானே இந்த லாக்டவுன்ல பர்த்டேஸ் ஆனிவர்சரிஸ் வராத வீடு கிடையாது அதனாலதான் யூடியூப் கேக் ரெசிபிஸ் எல்லாம் வைரலா போய்கிட்டு இருக்கு அதுலயும் சாக்லேட் கேக் நம்ம நிறைய பேரோட ஃபேவரட் நம்மள ஈவெண்டே கிராண்ட் ஆக்க கூடியது அப்படி உங்க ஸ்பெஷல் ஒகேஷனை இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆக்க நீங்க எடுக்கிற எஃபர்ட் எந்த விதத்திலயும் வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கதா இந்த கேக் ரெசிபி ரிவ்யூ இந்த மூணு சேனல்ஸ் நாங்க ஏன் நேரம் டவுன் பண்ணோம்னா சாக்லேட் கேக்கே அவங்க டிஃப்ரெண்ட் இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு பண்ணி சொல்லி தராங்க ஓகே நம்ம கேக்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகுது இப்போ வாங்க டேஸ்டிங்க்கு போயிடலாம் எனக்குறது <laughs> ஆனா அடுப்புல இருந்து எடுத்தோன்னு திருப்பி நான் எவ்வளவு பேட்டர் போட்டுறோம் அவ்வளவு ஆயிடுச்சு அப்புறம் அவங்க மேல ஃப்ராஸ்டிங் அப்ளை பண்றதுக்கு ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அது அவங்க வீடியோல காட்டுற மாதிரி எனக்கு சீரியஸா பிளெண்ட் ஆகவே இல்லை ஸோ அப்பியரன்ஸ் வைஸ் எனக்கு அவ்வளவா சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்லை அண்ட் அவங்க சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ சொன்ன அளவுல போட்டா இந்த கேக் எனக்கு டூ நைன்டி கிராம்ஸ் வந்திருக்கு ஓகே டேஸ்டிங் எப்படின்னு பாக்கலாம் வாங்க யூஸ்வலா சாக்லேட் டேஸ்ட்னா ஒரு ரிச் ஃபிளேவர் இருக்கும்ல அது ரொம்பவே மிஸ் ஆகுதுங்க அந்த மைதா பிளெயின் டேஸ்ட் தான் இதுல வருது ஓகே 
ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தெரிய சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் என்னென்னா இந்த சேனலோட இந்த ரெசிபி தான் நல்லா வரலன்னு நாங்கள் சொல்லணும் இந்த சேனலோட இன்னொரு ஃப்ளேவர் கேக் நான் இப்போ ரீசெண்டாக ஈஸ்டருக்கு பண்ணேன் சூப்பராக வந்தது இப்போ வாங்க நம்ம ஃபுட் வித் டேரம் சாக்லேட் கேக் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் இவங்க சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் சொன்ன அளவில் போட்டால் எனக்கு கேக் ஃபைவ் நாட் எயிட் கிராம்ஸ் வருது இவங்க சாக்லேட் கேக் முழுக்க முழுக்க ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அப்புறமா மில்க் ஒன் கப்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எவ்வளோ எம்எல் எனக்கு தெரியல நான் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் மில்க் போட்டேன் எனக்கு பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வந்தது இவங்க ஓரியோ பிஸ்கெட்டில் இருக்க நடுவில் இருக்க க்ரீம் எடுத்து அதை தனியாக மில்கோட மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் ஆக்கி கேக்கை ரெண்டாக பிரித்து அதுக்கு நடுவில் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு அது ஒரு நல்ல ஐடியாவாக தோணுச்சு அப்புறமா இந்த கேக் மேலே போடுறதுக்கு ஒரு கிளேஸ் ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அங்கேயும் வாட்டர் ஒன் கப் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டி எம்எல் போட்டாலே கரெக்டாக வந்திருந்தது இது ரொம்ப யம்மியாகவும் இருந்தது ஓகே நம்ம இந்த கேக் சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா ம் சூப்பராக இருக்கு இங்கே வந்து அவங்க பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணல அதுக்கு பதிலாக ஈனோ யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஈனோ ஆரேஞ்ச் ஃப்ளேவர் ஸோ அந்த ஆரேஞ்ச் டேஸ்ட் வந்து அந்த சாக்லேட் நடுவில் லைட்டாக தெரியுது உங்களுக்கு மற்றபடி கேக் இஸ் சூப்பர் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் பிரியா வண்டலு சாக்லேட் கேக் பற்றி பேசலாமா இவங்களோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் மிக்சட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிஸ்கெட்ஸ் ஸோ நான் இங்கே ஒன் பேக்கெட் குட் டே ஒன் பேக்கெட் போர்பன் அண்ட் ஓரியோ யூஸ் பண்ணேன் எல்லாமே சின்ன பேக்கெட்ஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணும் போது எனக்கு கேக் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம்ஸ் வந்திருக்கு மற்றபடி இந்த கேக் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு எஃபர்ட்டே இல்லைங்க ஈஸியாக செஞ்சுட்டு போயிடலாம் ஆனால் பேக்கிங்க்கு அவங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமே ஒரு நல்ல அரோமா வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்க லைட்டாக தீயவே ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் கிட்டே இருந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ டேஸ்ட் பண்ணலாமா நல்லா இருக்கு ஆனால் ஸ்வீட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கு ஏன்னா அடிஷன் சுகர்லாம் எதுவுமே இல்லாதனால ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச குட்டி பிள்ளைங்களோட பெரியவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அவங்க சேனலில் இந்த சா இந்த கேக் மேலே சாக்லேட் சிரப் ஊற்ற சொல்லியிருந்தாங்க சாக்லேட் சிப்ஸ் எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா குட்டிஸ் அட்ராக்ட் ஆவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் இப்போ எனக்கு கிடைக்கல அதனால் நான் சும்மா டெய்ரி மில்க்கை திருகி போட்டு வச்சுருந்தேன் ஸோ ஓவரால் இந்த கேக்கும் ஃபைன் தான் கேக்னாலே ஜாலி தான் இல்லை அதுவும் கேக் செய்யறது இவ்வளோ ஈஸின்னு தெரிஞ்சாச்சு நம்ம எல்லா டவுட்ஸ்க்கும் ஆன்சர்ஸும் கிடைச்சாச்சு அப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் இல்லைங்க லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு கூட நம்மளோட செல்ல பண்டிஸ்க்கு நம்மளே கேக் செஞ்சு அசத்திடலாம் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம அடுத்த வீடியோல எந்த டிஷ் ரிவ்யூ பண்ணா நல்லா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ எங்களோட கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளோட வீடியோக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் போட்டுட்டு செவன்த் டேஸ்ட் ரெசிபி ரிவ்யூ சேனலில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சமத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடியே இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பாய்